Y ahora os tengo que hablar de un jugador del que no voy a poner imágenes porque al final si no me van a petar el vídeo, ya os lo digo yo, que ayer en el partido Luton-Manchester City 2-6 marcó cinco goles y es, ha sido y será siempre objetivo del Real Madrid, seguramente uno de los lamentos más grandes de Florentino en el mercado de fichajes porque desde luego creo que ayer dejó muy claro Erling Haaland que podría ser perfectamente uno de esos vikingos a los que te gustaría tener en tu equipo y es que efectivamente Erling Haaland es un jugador completamente diferente que además a nivel táctico creo que encajaría espectacularmente bien en el Real Madrid, creo que así lo vemos todos, creo que hay buena parte de la afición del Real Madrid que incluso desearía y preferiría a Erling Haaland por delante de Kylian Mbappé porque como digo a nivel táctico lógicamente te encaja y te cuadra todo porque lo que necesitas es un 9 pero el problema es que con los fichajes que hemos hecho con Mbappé y por supuesto con Hendrik ahora mismo pues Erling Haaland es que tengo que decir que lo tiene muy complicado por no decir que lo tiene imposible a la hora de venir al Real Madrid dime tú a mí cómo va a encajar yo creo que de ninguna manera un jugador que es un 9 puro en un equipo que ya tiene a Mbappé, que tiene a Vinicius, que tiene a Rodrigo, que tiene a Hendrik, que en teoría, lógicamente, has invertido mucho dinero, sobre todo en Hendrik, no le vas a sentar en el banquillo. Y encima, generacionalmente, para mí siempre hubo un hueco generacional entre los dos que podría permitir a los dos venir al Real Madrid, que Hendrik en un principio quedara más en el banquillo y Haaland de titular... Pero en cualquier caso, Madrid yo creo que ha hecho una apuesta al final por Mbappé decisiva y creo sinceramente que al final vamos a retocar mucho el ataque, lo vamos a mover mucho, ojalá que salga bien, pero creo que Haaland es que encajaba, era la pieza perfecta, era la pieza que faltaba, un 9 que hacía mucho tiempo no teníamos, un estilo de 9 que yo creo no hemos conocido en el Real Madrid desde Van Nistelrooy, yo creo, personalmente pienso. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, ojalá que le vaya muy bien a Haaland, ojalá que algún día se pudiera cruzar en el camino del Real Madrid, pero lo veo honestamente bien complicado porque al final ya ha seguido su futuro y difícilmente veo que esto cambie.